Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin L. Podcast creado en Latinoamérica para aprender español de forma entretenida. Para más información visita nuestro sitio web www.latinl.com Y este es un breve video para mostrarles un fragmento de la tarea de uno de nuestros estudiantes que tuvo que crear un podcast como una tarea final. Así es, un podcast creado por un estudiante de español como lengua extranjera. Y les voy a dar un poco de contexto. Nuestra estudiante se llama Jun Kim, ella es de Corea del Sur, pero vive actualmente en Estados Unidos. Ella es pianista clásica y tiene un podcast que se llama Journey Through Classical Piano. Y precisamente por eso le propuse a Jun crear un podcast en español, lo cual ella aceptó con mucho gusto porque es una lengua que le encanta. Y por eso creamos una unidad didáctica usando el enfoque basado por tareas. Un enfoque que pone énfasis en la comunicación y no tanto en la corrección gramatical. Establecimos una tarea final, en este caso crear un episodio de un podcast en español sobre uno de los autores favoritos de Jung y alguna de sus obras clásicas. En este caso Jung optó por Chopin y su obra La polonesa heroica. A partir de esto se seleccionan los contenidos gramaticales relevantes y se establece una serie de subtareas posibilitadoras que van a permitir al estudiante realizar su tarea final. Algunos de los contenidos gramaticales relevantes para poder hablar de la vida de Chopin es el contraste entre pasados. En el caso del episodio es importante también el imperativo para hacer un llamado a la acción y otros contenidos como el subjuntivo para expresar deseos como espero que les guste este episodio. Trabajamos a lo largo de varias sesiones en las cuales ella tuvo que investigar previamente sobre la vida de este autor en español y también familiarizarse con la terminología musical en español para poder realizar este episodio. En el proceso de la tarea también acordamos que realizaríamos una entrevista en español al final del episodio para que ella pueda presentarse en español a una audiencia hispanohablante y también conversar sobre el proceso creando un episodio de podcast en español. El episodio completo lo encuentran en el podcast de Jun Kim que se llama Journey Through Classical Piano y también va a estar disponible en Latin L. La idea de esto también es mostrarles a ustedes, estudiantes de español, que cuando uno persevera puede lograr muchas cosas y en el caso de Jun, ella partió desde nivel principiante y ahora ya está en condiciones de poder crear un podcast en español, así que nosotros la felicitamos enormemente. Y por qué no, anímate a crear tu propio podcast en español para practicar y aprender de forma mucho más significativa. Bueno, acá los dejo con un fragmento del episodio y también con la entrevista que realizamos a Jum Kim. Espero que disfruten todo este contenido. ¡Nos vemos! Bienvenidos a todos. Este es un episodio especial de Journey Through Classical Piano. Soy la presentadora y pianista clásica Jiun Kim. Este programa es para todos quienes les gusta la música clásica o quizás no todavía. En definitiva, es para todos, sean amantes o no de la música clásica. En mi programa analizo una obra de música clásica en profundidad en cada episodio. Creo que la música clásica es para todos. Vamos a escucharla juntos. Probablemente ustedes se preguntan, ¿por qué este episodio está en español? Bueno, es una lengua que me gusta y pienso algún día dar un concierto en un teatro de Latinoamérica. Jun Kim, preséntate un poco, háblanos sobre ti. Soy de Corea del Sur, uh -huh. pero vivo en Estados Unidos ahora. Empecé a tocar el piano cuando tenía cuatro años. Terminé mi universidad en Corea. Después llegué a Estados Unidos para mi maestría y doctorado en piano en la Universidad de Indiana. Uh -huh. Di muchos conciertos por supuesto, antes de coronavirus, como pianista claro. solista en el teatro, como Carnegie Hall en Nueva York o Conrad Hall en California. Uh -huh. En mi tiempo libro, libre uh -huh. hago videos de YouTube o episodios de podcast o leo libros o estudio español. 
bastante bien. Suena, suena muy divertido. Además, tus videos en YouTube son interesantes y muestran la vida de una pianista detrás de, del escenario. Así que eso está muy interesante. ¿Ah? Y Jun, cuéntanos, ¿cómo son normalmente tus conciertos? ¿Qué puede esperar la audiencia de un concierto tuyo? Sí, en todos mis conciertos como solista, hablo enfrente de la audiencia antes de tocar cada pieza uh -huh. sobre lo que siento cuando toco esta pieza o la imagen en la que pienso o cosas más personal. Por eso la audiencia puede tener una experiencia más profunda. Por uh -huh. eso siempre hay un micrófono al lado del piano en mis conciertos, casi como el símbolo de mis conciertos. A veces hago conciertos multimedia para uh -huh. colaborar con artistas visuales o los poetas en mis conciertos también. Uh -huh. Bien, bastante bien. Y cuéntanos entonces, ¿por qué estudias español? Eso está interesante. <risa> <risa> Los idiomas son muy interesantes para mí generalmente. Uh -huh. Creo que la música es un idioma universal. Cuando me mudé a San Diego hace cinco años, noté que había mucha gente aquí que habla otro idioma, español. Escuché antes que español es el segundo o tercer idioma usado en el mundo, uh -huh. pero nunca me di cuenta hasta que comencé a vivir en San Diego, en Estados Unidos, cerca de México. De hecho, inglés es mi segundo idioma. Uh -huh. Pensé, si puedo aprender un idioma, probablemente puedo hacer otra vez. Además, cuando estoy en el ambiente que hay mucha gente de México en San Diego, uh -huh. me ayudo que puedo comunicarme con otra persona realmente. Fue una gran motivación uh, uh -huh. para mí porque creo que lo que es más importante con los idiomas es la habilidad de comunicar con otra persona. Uh -huh. y creo que español es un idioma muy bonito. Me encanta aprender una cultura de uh, otros países que hablan español. Por uh -huh. ejemplo, nunca sabía mucho de Chile, pero porque <ríe> mi profesor es de Chile, tú, claro. <ríe> estoy aprendiendo más de Chile como palabras bacán o, o, o otras comidas y, y me gustaría visitar en el futuro. Sí, sí, debo decir que normalmente no mucha gente conoce Chile. Antes. Es, es algo que muchos estudiantes dicen, ¿eh? que antes no conocían mucho Chile, pero que luego de, de las clases tienen interés en conocer más allá de, de otros países. Ajá. Sí, sí, parece más cerca de mí ahora. <ríe> y bacán, todas esas palabras ya las identificas sí, también. sí. sí. <ríe> Y bien, cuéntanos, ¿cómo describes tu experiencia haciendo este episodio? ¿Sientes que te ayudó realmente a aprender español? Sí, cuando tú me recomendaste crear un episodio en español para mi podcast, ¿Mm? en este tiempo pensé que no tenía un nivel suficiente para crear un episodio de podcast ¿Mm? para el público. Ajá. Debido al coronavirus, he tenido más tiempo para tener más lesiones cada semana contigo. Por eso el proceso fue más rápidamente y paso a paso. No solo fue traducir, sino aprender gramática o palabras que necesito para crear un guión totalmente desde mí. Uh -huh. Por ejemplo, en una clase estudiamos la gramática imperativo porque claro. necesito hablar en este episodio como suscríbete o sígueme. Claro. El proceso fue muy divertido para mí porque todo lo que estudiamos fue para usar realmente. Por eso creo que es más efectivo y puedo recordar información nueva mejor. Claro, fue útil y usar todo lo que has aprendido en este tiempo que has estudiado. Y es cierto, ¿eh? hemos tenido un, un español intensivo que... Estamos viendo los resultados también. Ya ahora puedes hacer un podcast en español. Sí, sí. Es, es buen resulta de coronavirus. También, sí. sí. Todos hemos tenido que hacer algún tipo de actividad diferente también por el coronavirus. Y cuéntanos, ¿volverías a repetir esta experiencia de crear un podcast en español? ¿Y cuáles son tus planes para el futuro con español? 
Mm. Por supuesto, toma mucho tiempo preparar un episodio, pero es buen método para aprender el idioma uh -huh. y puedo conectar con otras personas que hablan español. En un paso más cerca de mi sueño de dar un concierto presencial en estos países, uh -huh. espero que a la gente le guste la, el episodio especial en español también. Espero que Cuando... sí. sí yo, está <risa> sí. muy interesante, además. Está muy interesante. Sí, sí. Sí. Cuando empecé mi estudio de español, pensé, estará muy maravilloso si puedo dar un concierto de piano clásico en español en los países que hablan español, como México, Colombia, España o Chile. Claro. Espero que sí. <risa> futuro. Bien, súper bien. Y cuéntanos, ¿cómo se pueden contactar contigo los directores de teatro que estén interesados en que eh, tú puedas dar un concierto en sus mm. teatros? Uh -huh. Sí, si ellos están interesados, me pueden contactar en mi página web jiunkim.com, uh -huh. todas las redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. O oh, si conoces un director de teatro, le puedes dar mis datos de contacto. Espero verte en mi concierto en el futuro en tu país. <ríe> Súper bien. De todas formas, si alguien está interesado, también me puede contactar a mí y yo le doy los datos de contacto de Jun Kim para que ahí puedan comunicarse y acordar una fecha para un próximo evento en el futuro, luego de sí. coronavirus. Uh -huh. Sí, espero que sí. Así que, Ju, muchas gracias por tu tiempo. Me divertí mucho en esta entrevista y espero que puedas hacer más episodios en español también. Sí, espero que sí. Muchas gracias <ríe> por tu paciencia. <ríe> no, no te preocupes. Has avanzado mucho y, y estoy muy orgulloso de, de ti también y de tu, y de tu progreso. Uh, gracias. <ríe> Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a Latinele para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible. Toda la información de contacto además de Jun Kim se encuentra en la descripción del episodio, así que si quieres escuchar su podcast o suscribirte a su canal y seguirla en sus redes sociales, ahí vas a encontrar toda la información de ella disponible. Esperamos que este episodio te haya motivado a aprender español y que sea una inspiración, de verdad, espero que les sirva mucho para que vean que muchas cosas son posibles cuando ustedes hacen el esfuerzo por aprender español. Que tengan un buen día, ¡hasta la próxima! ¡Chao!